大家好，这里是云游日本。今天给大家介绍的城市是意大利的另一颗海上明珠——威尼斯。威尼斯是意大利东北部威尼托大区的一颗明珠，以其独特的水上城市布局而著名。它坐落在亚德里亚海上，由118个小岛组成。这些小岛之间通过150多个运河和桥梁相连。这种独特的城市设计使其成为世界上令人着迷的旅游胜地。威尼斯的历史可以追溯到公元五世纪。当时人们为躲避侵略者而在这些小岛上建立城市。随后，它成为威尼斯共和国的首都。该共和国在中世纪和文艺复兴时期曾是欧洲最强大的海上国家之一，因此，威尼斯充满了历史和文化遗产，包括圣马克大教堂、圣马克广场、杜琪宫等。游客可以欣赏到处可见的美丽建筑，如水上宫殿。这些宫殿曾是贵族家庭的住所，如今有些被改建成了博物馆。此外，贡多拉是威尼斯的象征之一，游客可以搭乘这种独特的水上交通工具，在运河上畅游，欣赏城市的美景。威尼斯还以其嘉年华庆典而著名，每年吸引着成千上万的游客。这个盛大的活动中，人们穿着精美的面具，参与各种庆祝活动，如游行和音乐会。美食也是威尼斯的一大亮点，尤其以新鲜的海鲜料理和甜点而著名，如焦糖布丁和蒙塔克里斯托蛋糕。总之。威尼斯是一个独一无二的城市，融合了历史、文化、建筑和美食，吸引着游客来体验其独特的魅力，成为了世界上最浪漫和令人难忘的旅游目的地之一。我们的第一站是圣马可广场。圣马可广场是威尼斯最著名的城市中心，被誉为威尼斯的客厅，因其壮丽、历史悠久和文化丰富而闻名于世。这个广场位于威尼斯的心脏地带，是游客和当地居民聚集的地方。圣马可广场周围环绕着一些标志性的建筑，其中包括圣马可教堂，这座宏伟的拜占庭式教堂以其金色摩西岛大理石和精美的马赛克而著称，内部装饰华丽。广场的一侧是总督宫。曾是威尼斯共和国的政治中心，这座建筑融合了哥特式和文艺复兴风格，是欧洲最宏伟的宫殿之一。另一座标志性建筑是圣马可钟楼，一座高耸的钟楼，提供壮观的城市全景，是游客欣赏威尼斯美景的理想场所。圣马可广场还以其咖啡馆、音乐表演和鸽子广场而闻名，吸引着游客和当地人在这里漫步、休闲和欣赏城市的壮丽之美。这个广场充满了历史。文化和浪漫氛围是威尼斯不可错过的地方。圣马可广场是由总督宫、圣马可教堂、圣马可钟楼、新旧行政官邸大楼、连接两大楼的拿破仑一大楼、圣马可教堂的钟楼和圣马可图书馆等建筑和威尼斯大运河所围成的长方形广场，长约一百七十米，东边宽约八十米，西侧宽约五十五米。广场四周的建筑都是文艺复兴时期的精美建筑。圣方济会荣耀圣母圣殿是位于意大利威尼斯的一座宏伟的宗教建筑，也被称为圣母圣殿或健康圣母圣殿。这座巴洛克风格的教堂位于大运河的一侧，是威尼斯的标志性建筑之一。这座圣殿是为纪念威尼斯的瘟疫瘴气得以结束而兴建的，建于17世纪晚期。它的建筑设计由安东尼奥·达波托、康斯坦蒂诺瓦奇等建筑师负责，融合了巴洛克艺术的精致和华丽。圣殿的圆顶高耸入云。是威尼斯城市天际线的一部分。圣方济会荣耀圣母圣殿内部装饰豪华，拥有众多宗教画作、雕塑和金箔石面。每年的十一月二十一日，威尼斯人都庆祝圣母庆日，游客和朝圣者都前来这里祈祷，向圣母祈愿平安与健康。这座圣殿是威尼斯重要的宗教和文化遗产，也是游客探访的一处独特之地。雷佐尼科宫是位于意大利威尼斯的一座壮丽的巴洛克宫殿，代表着威尼斯18世纪的文化和艺术繁荣。这座宫殿坐落在大运河边，是威尼斯城市风景线上的一颗璀璨明珠。雷佐尼科宫最初是贵族家族雷佐尼科的住所，由建筑师朱塞佩·迪马里尼设计，后来由贝尔尼尼完成。
。宫殿的内部装饰非常豪华，包括精美的壁画、雕塑和金箔饰面，展示了当时的艺术和工艺水平。今天，雷佐尼科宫是一个博物馆，展示了十八世纪威尼斯社会的生活和文化。参观者可以在这里欣赏到众多珍贵的艺术品，包括绘画、家具和装饰艺术品。宫殿还包括了一些壮观的宴会厅和客房，呈现出威尼斯贵族社交生活的繁荣景象。雷佐尼科宫是一个文化遗产和历史的窗口，提供了深入了解18世纪威尼斯的机会。这座宫殿不仅令人叹为观止，还为游客呈现出一个时光隧道，带领他们探索过去的辉煌和优雅。威尼斯的圣罗格堂和圣罗格大会堂都是引人注目的宗教和文化遗产。位于同一个地区，为威尼斯城市增色不少。圣罗格堂位于圣罗格广场，是一座宏伟的哥特式教堂，常被称为威尼斯的巴托洛梅之神，以纪念埋葬在此的威尼斯城市的守护者之一。圣罗格教堂内部装饰精美，包括众多雕塑和壁画，是威尼斯宗教艺术的杰出代表之一。与此相邻的圣罗格大会堂是一座壮观的巴洛克建筑，建于16世纪。它是威尼斯最大的职业或宗教协会之一，以其宏伟的建筑和内部装饰而著称。最引人瞩目的是提香的壁画系列，这些壁画描绘了基督的生平，是文艺复兴艺术的杰出代表。这两座建筑都为游客提供了深刻的文化和宗教体验，吸引着世界各地的参观者前来探访，感受威尼斯的独特魅力和历史。无论是宏伟的圣罗格堂，还是艺术珍品丰富的圣罗格大会堂，都是威尼斯不可错过的景点。里亚尔托桥位于意大利威尼斯，是这座独特城市的标志性建筑之一，也是威尼斯大运河上的最著名桥梁之一。这座桥横跨大运河，连接着圣玛利亚大教堂广场和圣马可广场地区，位于里亚尔托区。里亚尔托桥建于16世纪，是一座宏伟的石拱桥，以其独特的建筑和历史而闻名于世。这座桥的拱门下有许多商店和市场摊位，出售各种威尼斯特产，如珠宝、纺织品、面具。美食等，这里一直是威尼斯的商业和社交中心，吸引着游客和当地居民。里亚尔托桥的建筑风格是文艺复兴时期的威尼斯哥特式，其优美的结构和壮丽的外观使其成为威尼斯城市风景线上的一颗明珠。无论是远观还是近距离欣赏，里亚尔托桥都是威尼斯最具标志性的地标之一，吸引着游客来体验其独特的魅力，也是摄影爱好者的理想对象。安康圣母圣殿是一座令人惊叹的宗教建筑，代表着威尼斯深厚的宗教历史和文化遗产。它坐落在大运河的威尼斯圣马可区，是威尼斯城市天际线的一部分。安康圣母圣殿建于17世纪晚期，是为纪念威尼斯从瘟疫中得救而兴建的。这座巴洛克风格的教堂充满壮丽，以其雄伟的圆顶和壁画而著称。教堂的建筑由多位著名建筑师共同设计，包括本尼尼、迪普罗科和隆巴尔多。他们的杰出工作使其成为威尼斯最引人注目的建筑之一。内部装饰充满豪华，壁画、雕塑和金箔饰面装点着这座教堂。其中最引人瞩目的是提香的大型圆顶壁画，展现了圣母玛利亚的荣耀。安康圣母圣殿吸引着游客和朝圣者前来参观，感受其宗教庄严和艺术壮观。这座教堂是威尼斯的宗教和文化的象征，也是城市不可错过的景点之一。威尼斯的学院美术馆是一座卓越的艺术博物馆，以其收藏了众多杰出的威尼斯画派和欧洲绘画大师的作品而闻名于世。这座博物馆坐落在大运河旁，位于威尼斯的威尼托地区。学院美术馆的历史可以追溯到18世纪，最初是为威尼斯学院的学生提供艺术培训而设立的，后来成为一座博物馆，展示了丰富多彩的绘画和雕塑作品。馆内的收藏品包括14世纪到18世纪的作品。代表了威尼斯艺术发展的重要时期。这里收藏了众多文艺复兴大师，如提香、波提切利、威罗内塞等的杰出作品，以及欧洲画派的代表性作品。学院美术馆内的作品展示了威尼斯艺术家的独特风格、色彩和技艺，吸引了艺术爱好者、学者和游客前来品味其独特之美。学院美术馆是威尼斯重要的文化和艺术场所，为游客提供了了解威尼斯艺术史的机会。同时，也是欣赏世界级绘画大师的绝佳地点。蜗牛府是一座独特而令人着迷的建筑
。这座宫殿以其令人印象深刻的悬梯而著名，被认为是文艺复兴时期建筑的杰作之一。蜗牛府的建筑风格融合了哥特式、文艺复兴和威尼斯风格，是一座多层次的建筑。其中的螺旋式梯子是其最独特的特点。这座梯子以其外部螺旋形状而得名，通往宫殿的顶层，提供了壮丽的威尼斯城市全景。蜗牛府的建筑和梯子设计表现出了当时的建筑创新和精湛工艺，吸引着游客前来欣赏其独特之美。这座宫殿代表了威尼斯的建筑和文化遗产，为城市增添了一处令人惊叹的景点。本期关于威尼斯的介绍到这里就快要结束了，非常感谢大家看到片尾。如果您喜欢我们的视频内容，请帮忙点赞加关注。下一期节目我们将介绍时尚之都米兰，敬请大家收看。下期视频再见。